فرصت اتفاق ملاحت جهان گرفت اتفاق جهان میتوان گرفت افشای راز خلوت یان خواست کرد شم شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت فن خیلی استعمال میشه ولی خوب معانی مختلفی داره از به همین معانی به اصطلاح موجب حمله و انتقاد دیگران میشه در واقع معنای لغت رو نفهمیدم یعنی خیلی چیز هست که واقعیت داره واقعیتی ولی ما لغت جالبی که تمام جهاتش رو در نظر داشته باشیم نداریم برش لغتی مثال از این قبیلم خیلی هست من جمله 
مثلا نقطه وحدت وجود از وقتی این لغت متداول شده از زمان از وقتی که این لغت متداول شده و یکی از بزرگان عرفان اونو متداول کرده بیشتر همه دور بر اینن بعضی ها مشتبه میگن وعدت واجب الوجود بلیه وعدت وجود یه چیزیست که در اساس عرفان مبنای معنوی مبنای عرفانی وجود همین وحدت وجوده وحدت وجود قبلا هم تمام انبیاء و اولیاء و اینا گفتن لا اله الا هو که خیلی هم متداول از قدیم هم بوده این معنیش چه هم وحدت وجوده که به فارسی میگه ليس في الدور غيره ديار يا مناظر هاي مثلا ترون انتكيل مرحومة مذاق به اصلاح محاجه ای که شیطان داره با معاویه بعض اشکال ندن به این قسمت که در مصنبی ذکر شده شیطان یه چیزایی میگه طرفش آدم یه چیزی دی معنایش هم معنای وجوده فرض کنید همه این هایی که عرفایی که ظاهرا اسمشین با وحدت وجود مخالف بودن مثلا شیخ علا و دوله سمنانی همین حرف ها رو میزنه همین معنای وحدت وجوده یعنی هیچ چی نیست جز خداوند یعنی وجودی وجودی وجود نداره جز خداوند در همه چی یکی از این لغات خیلی متداول لغت عشق که راجع به این خیلی اشعاری است که معنایش ما خود نمیدونی با به معنای ظاهری ظاهر عبارت رد میشیم اشعار اوله شروع مصنبی رو بخونید در همین مسئله زکر می جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد جسم خاک از عشق بر افلاک شد یعنی چه این عشق چیه که به خاک میزنن میشه فرشته و از این عشق کوه به رقص میاد ما یه معنای دقیقی اگر برای عشق پیدا کردیم عشق به معنای که خرفا به کار میبرن همه یه معانی این بیود بالاتر از اینا حضرت جعفر صادق منصوب است که فرمود هل الدین الا الحب آیا دین غیر از حب چیزیست عشق یعنی هر چه هست اساس چیزی اینها شاید 
ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੇ ਉਹ ਬੇ ਸਲਾ ਉਹ ਰਫੇ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਰਾਹ ਸਲੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਮਨੀ ਨਾ ਰਨੇ ਦੂਨੇ ਹੈਸ ਨਾ ਕੋਨੇ ਵਿਦੂਨੇ ਮਨੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ ਫੋਰਸੀ ਖਲੀ ਵਲੀ ਮਨਾਇ ਮਨਵੀ ਜਵਾਰੀ ਇਸ਼ਰ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਨੇ ਤਰ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਨਹਾ ਇਨ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਇਨ ਜੂਰ ਅਸ਼ਰ ਮਨਾਇ ਇਸ਼ ਹਿਸ ਕਰਦਨੀਏ ਨਾ ਗੁਫਤਨੀ اخيراً ان تاوري كيت جديد اومده كي ميجوين جهان اول يك نقطه بود بعد این نقطه خودش این نقطه منفجر شد و همه هستی ها ادش صادر شد مثل خورشید که در گردش همه این سیارات ازش ناشی شدن در این انفجار و در این دور شدن ذرات وجود از هم دیگر که هر کدوم یه تکی از اون وجود اصلی هستند اینا وقت از هم دور شدن به طور فطری وقتی آرامش پیدا کردن میخوان به هم برگردن این اون همون عشقی است که در همه ذرات موجودات هست بعد این در هر جا از خلقت خداوند که به کار رفته ما اسم جدوگانه اسمی برش گذاشتیم حتی اگر در نظر بگیرید این قاعده مدنی یا طبعی که از حیوانات بعضی حیوانات نمیتونن منفرد زندگی کنن باید جمع زندگی کنن و قالب حیوانات هم چه من انفجاری انحصاری چه جامعه خود دارای جفت هستن خداوند گفت از هر چیزی دو تا آفریدیم زوجه این و اینجه که این دو تا با هم باشن و وقتی با هم نیستن دو منطبه باید کشش پیدا کنن با هم این کشش اون چیزیست که در هر جا یک اسم داره در روانشناسی بهش میگن عشق که همه حالات عشق رو در نظر میگیره در گیره آشناسی میگن تولید مثل در انسان میگن تولید مثل یا عشق هم در این یه قاعده ایست که خداوند در همه جا آفریده و در همه جا هست یعنی در واقع همه این ذرات وجود در حرکت هم به سمت این که دو مرتبه به جفتشون به پیوندن یعنی در همون ذراتی که بودن و از هم جدا شدن به پیوندن تا دو مرتبه همه این موجودات یه نقطه نقطه بشه به این معنا بگیرید تمام چیزا یعنی حب که عشق باشه در همه موجودات هست و دین هم چیزی نیست غیر از همین حب غیر از عشق و محبتی که انسان به خداوند داره که البته عشق رو در مقام خداوند بعضی ها صحیح نمیدونن ولی به هر جهت لغتش هم به کار نبریم این هست بنابراین به طور طبیعی است که هر ذره ذره دیگه رو جاذبه 
این جاذبه جاذبه ای که آهن رو با آهن رو میکشه به خودش جاذبه ای که وقتی جذر مد میشه گردش خورشی رو اینا که آب رو میکشنه بالا اینها همه جلوی از اون حب بس علا دین و علا حب از اون حب بس که ما از میشه گذاشتون میشه حالا اون شرطت و این بحث خیلی طولانیه که یه جلسه اولی گفتم قبلا حالا باز هم شاید در بعضی جلسات همینجور پیش بیاد و گفته بشه من تا متداول و عرف بشر یعنی عرف ما مسلمان ها اینه که میگیم لغت عشق رو برای خدا و کار نمی بنیم. علت شمشاید این باشه که این متد جدید نویسندگان جدیدی که حسن میگن داستان عشقی از یکی از این عشق ها یک کچکترین چیزی که بشر کم ارزشی از این جهت کم ارزش هست و اینا را جاذبه ای که خداوند در این آفریده این رو اسم شداشتن عشق و آلودش کردن به هزار آلودگی در این جهت اونایی که به عالم قدس معتقدن دلشون نمیاد که برای اون عالم لغت عشق به کار ببرن که خیلی مبتدل شده امروز این لغت عشق در از برای عرفا به کار میره عرفا به کار میبرن لغت شاید واقع اخیرا باشه اما معنا و این معنایش عرفان از اول وجود خودش میشناخته که همه انسان ها به خداوند عشق میبردن یعنی حاضرا تمام وجود اون چه که ظاهرا احساس میکنن وجودی دارن همه این رو در راه خداوند فدا کنن دین همینه که انسان حاضر باشه همه چیزش رو در راه خداوند فدا کنه البته آداب شریعت هم واجب بین معنی که ما که میخوایم خداوند رو در راه خداوند خودمون فدا کنیم خود خداوند گوش بدیم چی گفته خود خداوند با فرستادگانی که داده دستوراتی داده باید اون دستورات رو رفتار کنیم انشاءالله خداوند این توفیه رو به ما بده هم خدف دیده من جز رخ زیبای تو نیست سر به بستان دلم جز غده رعنای تو نیست عجب از دیده آن کس تو کرامت خواهد معجزی نیست که در جبه و سیمای تو نیست مولای من دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست خسم را پای گریز از سر میدان تو نیست مولای من یارک تا 
سر زلف پریشان تو در جمع آمه هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیز این دل در تو حیرانم اوصاف معانی که تو راست مولای من وندران کس که بسر دارد و حیران تو نیز دل آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست گر چنان است که در چاق زنختان تو نیست مولای من ای خدا عزیز من حبیب من از خدا آمدی آید رحمت بر خلق از خدا آمدی آیت رحمت بر خلق وان کدام آیت لطف است که در شعن تو نیست مولای من گر تو را شکیب از من و امکان فراق ای داد ای داد داد دل گر تو را هست شکیب از من و امکان فراق به وسالت که مرا طاقت هجران تو نیست ای خدا ای خدا دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب آجز آمد که مرا چاره و درمان تو نیست آخره کعبه مقصود کجا افتادی؟ که خود از هیچ طرف حد بیابان تو مولای من گر برانی چه کند بنده ای خدا چه کند بنده که فرمان نبرد قایت احسان تو نیست سعدی از بند تو هرگز به در آید هیهات بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست این آتش نفته که در سینه من است خرشید شانه نیست که در آسمان گرفته
آسود بر کنار چو پرگار می شدم گورم چو نقطه آقبت در میان گرفت کاتش زکس آرز سادی در آن گرف Don't you know that I'm